Find out about a fuck though. Oh. Da marca? Vira, vira, pega o patrocínio, vira, mexe oh, assim. Pegar aqui a água tem água embaixo, tem água embaixo da mesa oh. também não. Você não tem essa aqui é a tua água. Pode pegar água também, pode abrir. Tá em casa. Sem gás. Sem gás. Não, ela só é. Só é chique. He was like, is this sparkling water? No, it's just, just in a can. <laughs> Ele falou, você sabe onde me encontrar. Não foi para você, mas qualquer coisa você sabe onde encontrar o cara. Eu nem lutei direito ainda. Eu não tenho nem foto. Gabriel, no front. Aqui. Right uh, first of all, congratulations on the victory. I guess, what are the emotions after a quick, quick performance like that? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Quais são as emoções depois de uma vitória tão rápida como essa? A emoção é muito feliz por, por estar lutando pela segunda vez aqui no, no UFC e ganhando e ainda com a guilhotina, né? Duas guilhotinas em dois eventos seguidos. Estou muito feliz. Um, the emotions is to be very happy to be fighting here, we're in the world of UFC and also with the guillotine. I mean, two events, two guillotines, it's just very happy. When you locked it on, did you know it was tight enough for him to submit? Quando você agarrou ele pegou, você pensou assim, Pô, já está apertado o suficiente, não vai, daqui não sai. É, quando eu colocar a guilhotina ali, é, só vai sair batendo mesmo. Um, yeah, when I put that guillotine on there, it, it, you're only you're getting out by tapping on. At media day, you had said you kind of want to showcase your jab against Trevin specifically because he said he had the best jab in the UFC. So, but this was a quick performance and you got the submission. So, how did you actually see this fight playing out compared to what happened? But during the collective de imprensa no media day, você mencionou que você queria talvez mostrar o seu jab porque ele falou que ele tinha o melhor jab na divisão. É, no final das contas, você foi lá e uma finalização. Então, como é que você achou que ia, que ia acontecer do jeito que aconteceu? Ah, como eu, como eu, como vocês viram, é, eu queria trocar com ele, eu fiz uma trocação, só que ele sentiu um golpe, sentiu um golpe ali e já grudou. Então, ele não, pro, ele não, ele não se provou. E eu fiquei muito feliz porque é, ele viu que o meu strike, meu box é muito melhor que o dele e melhor do que muitos aí no UFC. Um, I mean, yeah, my plan was to strike, but as you saw it, whenever when that hand got in there. He just went down to the ground. So um, I, uh, he proved he didn't prove himself, and um, I actually proved myself to be not only a, a better boxer, a better striker, but one of the best in the division. You called on Neil Magny. Why specifically Neil Magny? Chamou o Neil Magny para porrada. Por que especificamente o Neil Magny? Ah, ele é um um que está ali nos top 15, né? No finalzinho ali. E eu pensei que seria uma boa uma boa luta. É, ele é um cara do strike e eu quero quero lutar com uma pessoa que é strike mesmo, entendeu? Para me provar também, provar mais de mim. Um, yeah, he's a, a guy who's been there. Um, he's a, right there in the top 15, um, a striker, and I want to fight a striker. I think I, I want to prove myself, and I will have the opportunity to fight a striker. The UFC is obviously there's plans to go back to Brazil later this year. Is that the card? I assume you want to be on. Com os planos do UFC de ir para o Brasil no final do ano, esse seria o evento que você gostaria de participar? Quem sabe, né? Eu gostaria muito. Uh, who knows? I, I, I would love it. Uh, right here. Gabriel. Uh, Joe Rogan said on the broadcast right after you finish it that his guillotine is just death. What kind of praise, like, what does that praise mean to you? É, na transmissão, assim que acabou a luta, o Joe Rogan falou assim, cara, a guillotina dele é mortal, é a morte. O que, que você acha dessa, desse elogio que você recebeu? Ah, eu fico muito feliz, né? Porque é, eu sou da luta livre. A luta livre é uma é uma arte que está tá crescendo no mundo. É, eu sou sou aluno do Renato Ferreira da BLL Brasília Luta Livre e é ali que eu aprendi, é ali que que eu que eu consegui melhorar o, o meu chão, porque as pessoas falam jiu-jitsu, jiu-jitsu. Não, eu treino luta livre. Uh, I'm very happy because, you know, I'm a wrestling guy. Uh, I am. I work with Renato, uh, Coach Renato was uh, in the Brazilian uh, the Association of, of, of Wrestling, and I'm not, everybody talks about, and, and Brazilian Luta Livre, as they call it, um, and people always say Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, but no, I'm, I'm, I'm a guy who likes to be on the ground. I've, I've improved my ground game so much by wrestling on the ground. Over here in the middle. Hi. Um, Salt Lake City, Utah, what did you think about fighting here? Did you feel the elevation at all during your fight? I mean, I know it was short and sweet, but even just through your training, um, how did you feel about competing in Utah? É, 
lutar em Salt Lake City, Utah, como é que foi para você aqui? Sentiu a elevação, sentiu a altitude? Como é que foi? É claro, a luta foi curta, mas você sentiu é, alguma coisa em relação a estar na altitude? Ah, igual eu falei, né? É, eu sou de Brasília, Brasília praticamente é o mesmo clima. Aqui é um pouco mais calor, sim, mas eu não senti altitude, não senti nada, treinei bem, tirei meu peso bem e só foi, foi perfeito. Um, no, as I said, I'm from Brazilia, who's at least very dry. Uh, of course, the heat here was a little, little rough, but um, I didn't feel the altitude. I actually had, I mean, cutting weight was was great too, no problems. I felt it was perfect. Thank you. Good.